，继续做的就是把作业里面的要求一个一个达成了。首先准备必要的按钮，这个按钮我们把它当成是 Insert First 好了，在它的。属性里面，我就把它的 text 改成 insert first， 就是 insert 进来当最第一个 element。好，那是什么要被 insert 呢？我们就又准备一个 text box。给它一个 label， 这个 label 注记的是这个地方就是 element。那这个 element 呢，即将被 insert 成为第一个 element。好，我们先做这个考量。那整个事情需要一些变数的宣告，我们就把宣告。赶快准备好，我们需要有一个 structure node， 那里面有资料呢。第一个栏位是一个整数，第二个栏位是 structure node， 那它本身是，然后名字叫 next， 那这个 next 是一个指标，它指向另外一个 structure node。那这是我呃希望产生的节点。那这个节点呢，当然要有一开始有一个。First， 那它本身是个指标哦，所以别忘记这个本身是个指标。那我们要建什么呢？我们需要一个 function， 这个 function 呢要帮我们产生新的节点，就如同课本上所介绍的哈、哦。那我就在这个地方 button one 前面把我要的 function 都准备好。那我这边需要一个 structure node， 它要 return 一个 pointer。那它做的事情是 new node。我要产生一个新的节点，对谁产生？有一个参数要传进来，这参数名字就叫它叫做 element。那这个 element 呢？这个 element 呢，要被放在新的节点里面。新的节点有没有产生？还没产生呢、啊？怎么产生？先用 structure node p， 那告诉人家说我要有一个指标了。好，那这个指标指向什么东西呢？就等于 structure node 的指标 m allocate 那 size 是多大呢？ size of 是 structure node 啊，那有的同学觉得，哎，老师我这边就只打 node 可不可以？嗯、啊，很多 compiler 可以。哦，这个 structure 呃可以省掉，呃，各位可以自己试试看啊，要看视 compiler 而定。我拿到这个真实的节点。m l k 的去生出一个真的节点，这个节点的指标设给 p， 所以 p 就指向这个新的位置。那你传个 element 进来，我建一个新的呃 node， 那目的是在 data 的栏位部分，我要就把传进来的 element 放在 data 栏位里面。那它的 next 呢 ？next 呢？我就把它定为。Now， 好，然后我就 return 啊，那 return 谁 ？return 这个指标，哎、欸、，return 这个指标就可以了吗？可以，实体空间在哪里？在这里，实体空间在这里。那它被这个指标指导，那你把这个 return 给主程式，主程式就循着这个指标找到这个实体空间。好，呃，记得提醒过各位哈，因为我们要用 m allocate 跟呃。Now， 这样子的保留字，我应该要 include， 呃 ，stdlib 点 h。好，这是我要 include 的。呃，有了 new node 之后，我们希望建一个开头空白的节点，在哪边设比较好呢？
哪边是比较好？注意看哦，这个地方有一个缝腕，这个缝腕下面有一个叫 initialize component， 这边有一个注记，在此加入建构函数程式码，什么意思哈、哦？这个地方可以在缝腕产生的时候。在缝腕产生的时候，我就在这个地方做 initialize 的动作。那你看，我做些什么事哈？注意看哦，我就说 from， 我就说 first， 它会等于 new node。new node， 那我传什么东西进去？我就先传一个整数零放到 new node。new node 不是会？ return 一个 p 吗 ？return 的 p 就 assign 给 first， 那 first 本身是个指标。换句话说 ，new node 这个新建出来的节点，资料部分放 0， 那 next 部分放 now， 设完之后，整个 return 就被 first 所接收。这是什么意思？这就是开头的空白节点，就在。凤万一生出来的同时，就产生出来了，就产生出来了。好，那后面还有一些需求，这个需求包括，嗯、呃，呃，我的 first 要做环状串列，各位还记得吗？所以 first 的 next 本来是接地的，本来是 now， 我要让它变成 first。各位有没有感觉这是什么东西？就是有一个新的节点被产生出来了。那它的 data 栏位里面放零 ，next 呢就就接到自己，就是 first， 所以它就是一个环状串列，而且一开始是有一个空白的节节点，是在 from one 产生的时候，这个空白节点就生出来了，就生出来了。好，那。再看我们需要 insert from， 注意，我们已经有一个 new node 的，有了这个 new node 的函数之后，只要跟新增节点有关的，都会变得很方便。接着我们要建一个新的呃 function 哈，应该要做的事情是 insert first。好，谁要应被映射的呢？有一个 element 会被传进来，那我们怎么样映射它呢？我们先宣告一个变数，就是 structure node， 这里拼错了哈，因为这个保留值应该要变色的，它没有变色。这个 structure node 呢是个指标，它叫 p，p 等于什么值呢？我们直接让它做 new node， 各位还记得吗？我就呼叫这个 new node， 作用是什么？把传进来的这个整数，透过 new node 这个函数得到一个新的空间，而且 element 就放在这个节点的 data 栏位。那它的 next 栏位呢，是做是设成 now， 然后 return 回来的 p 呢就。被这个函数整个 return 回来，就接到这里的这个 p， 所以 p 就有一个空间，里面放着 element， 在它的 data 栏位里面。那我要把这个节点新增在 first 的位置。好，各位记不记得，我拿到这个 p， 它的后面应该接到 first 的后面。各位记得吗 ？First 的后面其实是第一个节点。那我现在要加在它前面，所以我就把 P 的 Next 接到原来的第一个节点。那真正的第一个节点变谁？所以 First 它的 Next 就应该指向 P。这就是我们对 Insert First。做的动作，哎，这样就做完了，这样就做完了。这是 insert first
那我们怎么样跟我们的 button 有连接呢？我们回到 phone one 上，注意这个 insert first 就是就是我要做 insert first 的按钮。那我会怎么办呢？我会拿到一个必要的 element。这个 element 从哪里来？别忘了，就从我们的 text box one 里面去拿到。拿到之后，它是个文字啊，要不要做转型？要。我们做的转型就是把它转成整数，转成整数，转成整数之后啊，我就把这个 element 啊呼叫 insert first， 把它放在串列的第一个位置。在空白开开头空白节点之后的位置，哎，把它放进去，那就呼叫这里，就放进来了。可是放进来啊，我总要看到结果，对不对？是啊，那看到结果怎么办？我索性把整个 list print 出来，那我就把 first 传进去，希望透过 print list 把整个串列印出来，怎么印？还没讲哎，没关系，我们就再写一个复程式，叫 print list。那它接受的，呃，就是 first 这个指标。这个指标拿到之后，我其实就拿到一个 structure node 的 p。哎，各位，嘿，你会发现我经常用一个呃 local variable， 它是个指标。那我除了用 local variable 之外，我准备一个字串，这个字串名字就叫 list。还记得哈，在 Visual Studio 里面的字串宣告要加这个符号。那一开始呢，我就说它是空字串，空字串，因为为什么？呃，我最后要把这个整个串列透过这个字串印出来。好，那在串列上怎么样把所有的资料都串起来呢？来，这一招很厉害。我们说啊，刚才的 P 指标啊，就让它等于 first。哎 ，first 是开头空白节点，对不对？它的第一个资料是不是应该在 next？ 是的，我们就从第一个资料开始。然后，呃，如果它不等于 first 啊 ，P， 如果它一直往下串。一一直往下串串串串串，一个一个串，那最后一个是不是就又会串回 first 的？别忘了，我们是环状的嘛，我们是环状的。那串回头了，我就不做了，对不对？那不串不是头，我就一直要做，做什么呢？你看一下，你就有感觉了，就是把这个字串啊加等于 p 的 data， 再加这个东西。换句话说，一开始是空字串，我每见到一个真实的资料在串列里面，我就把它的资料串起来，后面接这个符号。那再有资料再串，再有资料再串，再有资料就每个都串在后面，所以就变成一个串列的长相。串完了，最后一个是已经环环状绕回 first 的了，就不做了，整个就停掉了。停掉以后，我就应该把这个 list box one 的 items， 然后 add 我们的 list。那我还加这个符号，我还加这个符号。那为什么加这个符号？哎，待会各位就会有感觉，就是最后一个结尾了嘛，我加一个这个符号。那我到底有没有准备 list box one 呢？看这里，在这个地方，呃，我先前加进来的动作似乎没有录到。不过各位就在这个时候，在工具箱里面拿 list box one 放到呃 tab page one 这个地方，那注意要做一个呃 align client 哦，就是把它 dark 整个区域。那这就是 list box one。所以我们期待的就是我
按了这个按钮，我希望它就从 text box one 拿到一个字串，转成整数之后 assign 给 element。那这个 element 呢，就透过 insert first 放到最前面。那我又透过 print list 把整个串列印出来。好，这是我想做的。我们试试看，我们有没有任何 compile 的错误？哎，到目前为止没有，还不错。我们试试看，我们把 element 十 insert first， 哎，各位，它就老老实实串第一个了。那我再串二十，在在它的前面再串，果然成功哦。我们就串在空白机开开头空白节点的后面。那刚才的这些描述，刚才的这这些描述都是正确的。好，我们再试一次哈，把三十加进来，所以它加的时候就是要一块空间，然后把三十先丢进去那个空间里面，然后 P 的 next 就是这个新的空间串到 first 的 next， 可是 first 是开头空白节点啊，它串到第一个 ，first 的 next 串到第一个，那把串到第一个的指标给新的这个三十串。串完之后，再把 first 的 next 串到 P。我要印出来的时候，就从 first 的 next， 也就是30这个点，再往下串，串20串十，绕回来又指到 first 的时候就不做了。好，那我结尾的时候加一个这个符号，各位就会在这个地方看到，这个是串一个资料。串没有了，就感觉上知道这个要结束了。串一个资料，哎，这个要结束了。再试试看，把五十串进来，串到最前面。嘿，我就很顺利的完成 insert first 的这个动作了。继续，继续，在作业的要求里面，我们还有一个希望做到 insert last。怎么做呢？把按钮先准备好喽。Button。这边，这边就有一个 insert last， 把它的 text 改掉，改成 insert last。好 ，insert last 哦，那当然有的好的方法就是 maintain 一个 last 的指标，对不对？所以我们先进去 insert last， 哦，就在这里。好，那我要做什么动作呢？其实跟 insert first 很像哎，你不妨就这里。先把它贴进来。换句话说，我也是拿到 element， 那我要 insert first 的吗？不，我要 insert last。那这个还是写了没有？还没有啊。但是马上写 insert last 的时候，又把它印出来，好不好？好，这很棒。那 insert last 要做什么动作？首先，我们先去检查我们的城市里面有没有要宣告一个 last 的字。的变数，来，我们在这边就把它加进去。有一个 first 指向开头空白节点，有一个 last 指向哪里？指向最后一个元素。哦，你是设计者，你一定要对自己的串列呃了若指掌。好，那这个 last 在哪里做 initialize 呢？那别忘了，就在这个地方，在这个地方。哦，哎，这个程式我有先预先做过一遍，所以我已经加好了。我们重加一遍给各位看。之前的动作是，嗯，你会新增一个空白节点，里面放零。那 first 的后面串到 first， 那因为要做环状串列。呃，我们又说你的 last 这个时候啊，其实根本知道的就是 first。呃，为什么？因为从头到尾目前都只有。开头的空白节点，对不对？好，那它自然也是最后一个节点，这要小心啊、哦，这要小心。好，那我的 last 一旦设定这个变数之后，哇，那它的影响有深远哦。各位看哦，你还记不记得你曾经做过 insert first？ 可是你做 insert first 的时候，可不可能？音色进来的，就是第一个。哎，对，有可能
，有有没有可能 insert first 的、呃、insert 进来，原来就有，原来串联就有东西，是原来串联就有东西，就还好无所谓。可是原来串联是没有东西 ，insert first 的进来的是真正的第一个，你会不会发现啊？什么意思？你加进来的这个节点啊，它又是第一个被。呃 ，first 的 next 所知道，他也可能是，不是也可能，他就是最后一个，因为一开始是全部都空的嘛。那你加了一个节点，所以他是第一个，他同时也是最后一个，所以最后这个指标啊，你要 maintain 住啊，对不对？好，注意看，注意看，也就是如果 last。在最刚开始是等于 first 的时候，那你现在做这个 insert first 的,的这个 P 啊，是不是就是第一个？就是第一个，可是它同时也是最后一个啊，因为当初的最后一个是只在开头空白节点嘛，那它现在。要随着这个 P 被加入，所以它要变成 P、欸。哎，哇 ，maintain 一个呃变数要付出这个代价。哎、欸，我如果要方便，我就只好付出这个代价。好，这是 insert first 的时候，因为你有 last 的指标，你要跟着做的调整。呃，那我们接下来就是把这个很快的复制一下。复制了以后，我们要做的其实不是 first， 而是 last。我们要新增元素到最后面去。那好在我们已经有 new node， 所以我就新增这个节点。新增这个节点之后啊，这几行要做调整哦。怎么调整？拿到的节点要放在 last 的后面。所以我就说。p 的 next 等于原来 last 的 next， 这各位有感觉吗 ？p 的后面 ，p 的后面要串 last 的后面，那 last 呢要串到它的后面，其实就变成 p 的，就变成 p 的。那真正的 last 的呢，应该就是 p。这样子，各位有感觉吗？呃，好，那这次 insert last。嗯，做完 insert last 之后啊，我们再回到主画面，我们要对 insert last 做一次检测，拿到 element insert last。再把它印出来，从头印出来，看看答案对不对？跑一下。好，我们放一个 element， 假设是放十 ，insert first。那我再 insert 三十 ，insert last。哎，它果然放在是三十，这个会对吗？再看七十 ，insert last， 也直接放在尾巴了。那这个这个放进去的动作是对的吗？我们对照我们的 code 看一下。我音色一个90好了， 9 0丢进来哈， 9 0各位看，丢进来是音色进来了。那它怎么做的呢？这个90呼叫音色 last， 拿到一个新节点，把90放进去，所以90放在 data 的位置上。那 P 这个指标的后面指向 last 的后面，那它原来 last 是这个啊，它的后面是是其实是其实就是环状接回开头空白元素，可是我们自己知道它就是最后一个，所以最后一个的后面这个就绕给 P 这个九十节点，所以这个九十也是绕回环状最前面。那 last 的 next， 目前的 last 是它，就 next 指向 P， 指向 P， 
那但是指向 P 之后，原来这 last 在这啊，可是 send last 变成在这了，所以我就把 last 再调回到 P 身上。这样有没有清楚呢？好，这个是 i n s e r last， i n s e r last， 再反复测一下。呃，把100放到前面，对 ，OK 的。把200放在后面，这也 OK 的。好，所以印出来都正确。我到目前为止，我们做的 so far so good。各位有跟上吗？